ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സൈസിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കണക്ക് കുഞ്ഞു ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ലൈൻ പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ കാർഡ്ബോർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂവും വാട്ടറോട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ ടു ഇസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്പൂണ് ഗ്ലൂവും രണ്ട് സ്പൂണ് വാട്ടറും കൂടെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊട്ടത്തോടാണ് ഈ മൊട്ടത്തോട് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഹോൾസിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂവും വാട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തേച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ പൗഡർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചുകൊടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ രണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയിട്ടല്ലേ വരാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ആ ഗ്ലൂവിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് അതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളും കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സിലൊക്കെ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് കൊണ്ട് മൊത്തം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെറ്റാലിക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അക്രിലിക്കിന് തന്നെ മെറ്റാലിക് കളർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബോട്ടിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ സെന്റർ പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ലീഫ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്
ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഷീറ്റ് പോലെ അത് കിട്ടും ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോഷൻ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതിനെ നമുക്ക് പകുതിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ മടക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെൻസിലുണ്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറേ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ് കളർ അക്രിലിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തോളൂ അതുപോലെ എല്ലാ ഫ്ലവറും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബോട്ടിലാണെന്ന് പോലും പറയത്തില്ല ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തന്നെ നമുക്ക് ലീഫ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാപ് ഗ്രീന് കൊടുക്കാം ലീഫിൻ്റെ നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ലീഫും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ലീഫ് എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലീഫ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവൽ എടുക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റെംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടവൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നനവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ലോണം ചുരുട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയസിൽ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഹോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും 
അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെം എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനോട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഫ്ലവറും വെച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൽ കളർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബേൺസ് തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരും നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെം എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീഫുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസിൻ്റെ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ലീഫ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലീഫിന് എടുത്ത ആ കളർ തന്നെ സാബ് ഗ്രീൻ കളർ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിന് ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മെറ്റാലിക് കളർ എടുത്തിട്ട് ബ്രൗൺസ് മെറ്റാലിക് കളർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലവറിലും ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അടിപൊളി ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വാൾ ഹാങ്ങിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുകയും വേണം എന്നിട്ട് തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ അ